tumia Bima Pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie Bima ya dereva kipato. Bima Pap. Urahisi wa maisha. Um, kabla sijamwita katibu ili tuendelee na hoja zilizo mbele yetu jana kuna hoja ilikuwa imetolewa sio ilitolewa kuna jambo alilieleza mheshimiwa George Mwenisongole kama jambo la dharura ambalo angetamani bunge li, uh, litoe maamuzi na ni jambo ambalo linahusu wanafunzi uh, uh, waajiriwa sasa ni, niliahidi kwamba ningeenda kupitia taarifa rasmi za bunge e, taarifa rasmi za bunge wacha nisimame ili watu wao wamenyamaza wao wananisikiliza <laughs> Mheshimiwa wa bunge alisimama jana Mheshimiwa George Mwenisongole kuhusu matangazo ya kazi yanayotolewa hasa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na wakati mwingine vyombo vingine vya serikali ambavyo vinakuwa na takwa la kumtaka yule muombaji awe amepitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa na mheshimiwa mbunge alijaribu kujenga hoja yake kwamba uh, kigezo hiki uh, kinawaondoa wengine ambao hawajapata fursa ya kwenda ya kwenda je, kwenye hayo mafunzo ya JKT kwa sababu JKT haipeleki hairu, ha, haina uwezo wa kuwapokea watoto wote. Na kwa sababu hiyo kuna watoto ama tuseme vijana ambao wanakosa hizo fursa uh, kwa sababu kigezo hicho wanakuwa hawana. Sasa jana tukashindwa nikashindwa kuitoa hoja kwenu kwa sababu nilitaka kujiridhisha kama bunge hatujawahi kufanya maamuzi juu ya jambo hilo ili tusije kuwa tunafanya maamuzi juu ya maamuzi mengine maana jambo hilo nilisema limeshawahi kuzungumzwa huko nyuma. Sasa kabla sijasema maamuzi baada ya kupitia kupitia hizo uh, taarifa rasmi za bunge siku ya tarehe tisa Novemba 2021 Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani alikuwa anachangia mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa na mwongozo wa kuandaa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2022 2023 tatu akachangia kuhusu jambo hilo na alitaja hapa mifano ya taasisi kama takukuru polisi tanapa na TRA kwamba walikuwa wakiweka kigezo hiki cha muombaji kuwa awe amehitimu mafunzo ya JKT e, kwa hiyo akaeleza na akatoa ushauri wake hapo kuishauri serikali na wakati huo aliyekuwa speaker mheshimiwa Job Yusino Ndugai alizungumzia swala hili na kwamba kitendo hiki ni cha ubaguzi ambacho hautakiwi kufanywa na serikali. Kwa hiyo ha, haikuwa imeelekezwa serikali ifanyaje lakini mheshimiwa Ndugai ali, alieleza serikali kwamba kitendo hiki kinaleta hiyo hoja ya ubaguzi na nazo Hansard hapa. Halafu tarehe mbili Februari 2023 Mheshimiwa Abdalla Jafari cha Urembo akiwasilisha taarifa ya mwaka ya shughuli za kamati ya utawala na serikali za mitaa kuhusu taasisi ya secretariat ya ajira katika utumishi wa umma alitoa taarifa kuwa kamati imebaini changamoto ya baadhi ya vijana wanaoomba kazi serikalini kukosa kwa kigezo cha kutokuwa na cheti cha kuhitimu mafunzo ya JKT wakati si vijana wote wanaomaliza masomo ya kidato cha sita wanaopata fursa ya kwenda kujiunga na jeshi la kujenga taifa. Sasa kwenye taarifa ile ya kamati walitoa kama ushauri kwamba wanashauri serikali ione umuhimu wa kuwawezesha vijana wote wanaomaliza masomo ya kidato cha sita kuhudhuria mafunzo ya JKT ndipo iweke kigezo hiki. Kwa maana kwamba pamoja na kwamba hii ilikuwa ni taarifa ya kamati kama ingeletwa kama azimio yangekuwa ni maamuzi ya bunge. Kwa hiyo walileta kama ushauri, kwa hivyo serikali labda bado inatafakari ina huu ushauri. Kwa hiyo bunge halikufanya maamuzi yote kuhusu jambo hili. Lakini tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 2023, Mheshimiwa Mhandisi Ezra John Chiwelesa akichangia bajeti ya Wizara ya Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, alizungumzia changamoto hii ya ajira kwa kigezo cha kuwa na cheti cha kuhitimu mafunzo ya JKT wakati kiwalisia serikali haijaweza kuwapeleka JKT 
watoto wote wanaomaliza masomo yao. Kwa hivyo yeye alitoa pia mfano wa ajira ambazo zinatolewa na yeye alienda kwenye ajira za uhamiaji na magereza na kuomba serikali itoe uh, ili tazame upya swala hili ili watoto wa Tanzania wote waweze kupata nafasi hizo bila hicho kigezo. Tarehe tisa Februari na na nne. Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa wakati akiwasilisha taarifa ya mwaka ya kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama alizungumzia kuhusu athari za uchakavu wa miundombinu kwenye kambi za JKT ambao umechangia mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kutolewa kwa muda mfupi na kwa vijana wachache pamoja na mambo mengine alishauri serikali iandae mkakati madhubuti wa kuboresha mafunzo ya JKT kwa kujenga kukarabati kuendeleza na kuimarisha miundombinu iliyopo katika kambi za JKT ili watoto wote wanaomaliza masomo yao waweze kujiunga na JKT kwa hivyo hata hapa kamati yetu ya mambo ya nje ulinzi na usalama haikuweka kwenye azimio imeweka kwenye ushauri wa kamati kwa serikali na kwa serikali uh, kwa mujibu uh, ambao serikali uh, ambalo bunge ilihojiwa tarehe tisa serikali ilichukua ilichukua hayo hayo maoni ama ushauri sasa waheshimiwa wabunge kwa sababu kwa kupitia taarifa hizi kuna sheria kumekuwa na ushauri wa wabunge lakini pia kumekuwa na ushauri wa kamati e, mbili za bunge na wabunge ambao wamechangia kuhusu hoja hii nimeshawataja hapa maana yake bunge halijawahi kufanya maamuzi juu ya matumizi ya kigezo hiki kwa hivyo ni halali yake mheshimiwa mbunge kupewa nafasi kwa ajili ya kuleta hoja hii Mheshimiwa George Mweni Songole kwa, sasa kwa sababu nimetoa maelezo kwa kirefu na jana ulipata nafasi ya kutoa maelezo leo eleza kwa kifupi toa hoja kwa bunge kama utaungua mkono haya tutaendelea mheshimiwa George Mweni Songole Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kumalizia hoja yangu ya jana kama nilivyotoa maelezo yangu ya jana kuna maelfu ya wanafunzi wa form 4 ambao wanamaliza kidato cha nne karibu takriban laki tano kuna wanafunzi laki mbili wa kidato cha sita wanaomaliza kidato cha sita Kuna wanafunzi milioni moja wa darasa la saba na wote hawa wangependa kupata nafasi ya kuajiliwa katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na kwa sababu kwa sasa jeshi letu la kujenga taifa halina uwezo wa kumchukua kila mwanafunzi anayetaka kwenda. Halina uwezo wa kumpokea kila mtu. Wanaopata nafasi ni wachache. Na hao wachache wanaopata nafasi ndio wanaopata nafasi ya kuajiriwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Hivyo mheshimiwa speaker, mimi naomba kutoa hoja kwamba kigezo hichi kiondolewe. Lakini vile vile kwa sababu kwa sasa mchakato wa ajira unaendelea, idara ya uhamiaji mchakato unaendelea, idara ya takukuru wanaendelea na magereza wanaendelea. Naomba kwa heshima kwa heshima ya bunge hili mchakato huo usimamishwe vijana ambao wakupata nafasi ya kuomba kuajiliwa katika hivyo vyombo kwa ajili ya hicho kigezo wapate nafasi ya kuomba ili wapate ajiliwe naomba kutoa hoja mheshimiwa speaker waheshimiwa wabunge hoja imeungwa mkono haya baada ya hoja kuungwa mkono kwa utaratibu wetu na kwa sababu leo ni siku ya mwisho watachangia wabunge wachache sana kwa sababu hoja imesha imesha eleweka sasa wale wa kuunga mkono wakae alafu wabaki wale wanaotaka kuchangia haya ili niweze ku kwanza ni waondoe wale ambao wamezungumza leo umeuliza swali la msingi la nyongeza wakae ehe kwanza wakae hao alafu nione wepi waliobaki bado mmebaki wengi na tafuta kigezo kingine mheshimiwa hawa umezungumza leo eh zungu eheka Haya wale waliozungumza jana wakae. Eh nataka wabaki watu wachache wakae waliouliza maswali jana na kuzungumza wakae. Mheshimiwa Jacqueline mtongozi ulizungumza jana uketi. Ngoja ngoja. Ehe mheshimiwa alafu mheshimiwa Ngondo Ramadhani ulizungumza jana keti. Ehe Aya ngoja kwanza ngoja ngoja e, lazima nijiridhishe 
na sanga alizungumza jana mheshimiwa sanga ka eh haya 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 kwa hiyo ngoja asubirini basi waheshimiwa tupunguze tupunguze matumizi ya muda natafuta kigezo kingine mwegulu 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 Aya mheshimiwa Getere Keti umepigiwa kura za hapana kwamba wewe ulishazungumza. Keti mheshimiwa. Mheshimiwa Minza jana ulikuwa na swali. Ka. Ehe. Subiri ni kwanza nyeke. Kilumbe. Sasa tuachume. Kilumbe, kilumbe. Kilumbe ngenda. Keti mheshimiwa. Mimi mjumbe wa kamati naweza kutoa uzoefu wangu. Kaa tu mheshimiwa. Kaa tu watatoa wengine. Aya hao walio simama watatua kilisha. Kilumbe huyo. Mheshimiwa Kilumbe ulichangia jana? Na niliketi mi hapa mbele. Jana hajazungumza. Hajazungumza ki, Mheshimiwa Kilumbe jana, niliketi mimi hapa mbele. Mheshimiwa Bashungwa. Nipeni muda kwanza, nipeni muda. Jamani mnakuwa wengi waliozungumza mkutano huu Chaya aliongea jana chaya Chaya ka waliozungumza mkutano huu Waliochangia yani mkutano huu Ah kama umechangia ka nibaki nao ambao hawajachangia nione ni wangapi Waliochangia mkutano huu Haya basi naanza upya Mheshimiwa Felista Eh hey, maana naona mmekuwa wengi. Mheshimiwa Felista, nyewe wawili mheshimiwa Ngasa hujachangia? Hujachangia? Kaa mheshimiwa, mheshimiwa Kamonga hujachangia? Kaa mheshimiwa Dr. Mzava hujachangia eh? Aya. Mheshimiwa Tabasam. Mheshimiwa Sekiboko. Mheshimiwa Shangazi amechangia? Keti mheshimiwa. Hapana eh? Haya, mheshimiwa Shangazi wanasema hajachangia. Mheshimiwa Mpina umechangia? Hujachangia eh? Ngoja, 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 ngoja. Haya, mheshimiwa <laughs> Mheshimiwa Bashungo upande wa serikali. Mheshimiwa Mwigulu. Mheshimiwa Sagini Mheshimiwa Felista Njau Atafatiwa na Mheshimiwa Dr. Mzava, Mheshimiwa Tabasamu ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Kwanza niunge mkono hoja ya Mwenisongoro kwamba vija, vijana wengi wanaachwa na kuna kuwa na mgawanyiko wa usawa. Mheshimiwa speaker kipengele hiki kimechukuliwa na jeshi letu uh, majeshi yote kwa ujumla lakini kuna watu wengine wamesha adapt tena kwa hiyo tayari inapunguza wigo wa vijana wetu wenye weledi na na, na fani zao kuajirika Mheshimiwa speaker mimi niko niko kabisa upande wa Mwenisongole kwa sababu Mheshimiwa speaker mpaka sasa majeshi yetu hayana uwezo wa kuaccommodate vijana wa JKT. Lakini ichukuliwe kigezo vijana waende kwenye usaili. Wale watakao pita mheshimiwa speaker, serikali au taasisi husika ichukue jukumu la kuwapeleka kama kigezo nicho. Kwa sababu tukiwaacha tu wakahengi tatizo linakuwa kubwa kwa sababu huko mtaani kuna minongono lakini mheshimiwa speaker hatuwatendei haki kwa sababu hawana makosa kwa sababu hakuna ma, maeneo ya kutosha ya kuaccommodate vijana hawa mheshimiwa speaker
kamati ilijadili kwa kina sana na ikaona ili gepu na tayari tulileta mapendekezo lakini mheshimiwa speaker haitoshi kwa sababu wimbi linazidi kuongezeka mtaani lakini wataalamu wenye wenye weledi mpana tunashindwa kuwatumia kutokana na kigezo tu hawajaenda jeketi mheshimiwa speaker tunaomba serikali ilichukuliwe kwa umuhimu wake vijana hawa wachukuliwe wafanywe usaili wakiwenda vizuri serikali iwachukue iwapeleke JKT asante mheshimiwa mheshimiwa wa bunge kelele zimekuwa nyingi sana kelele zimekuwa nyingi sana tupunguze sauti mheshimiwa dr Christine uh, Mzava atafuatiwa na mheshimiwa Hamis Mwagao Tabasamu mheshimiwa Husna Sekiboko wajiandae Asante mheshimiwa speaker kunipa nafasi kuchangia hoja iliyoko mezani kwako kutokana na kigezo ambacho kinawekwa na vyombo vyetu vya ulinzi inapofika swala la kuajili vijana wetu. Mheshimiwa speaker, huu ni ubaguzi. Kwa sababu nchi yetu ya Tanzania tumejenga shule nyingi sana za kata. Vijana wengi wanasoma wanaitimu form 4. Vijana wengi wanasoma wanahitimu kidato cha sita. Vijana wengine wanakwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu. Lakini inapofika swala la kuajili katika vyombo vyetu vya ulinzi, kigezo cha kuhudhuria mafunzo ya JKT inakuwa ni kigezo kimojawapo. Hii inawanyima fursa na haki vijana ambao hawakupata fursa ya kwenda JKT. Mheshimiwa speaker ikumbukwe kwamba vijana wanaomaliza kidato cha sita ni wachache sana ambao wanapata fursa ya kuhudhuria hiyo JKT kwa kipindi cha miezi mitatu lakini vijana wengi hawapati hiyo fursa inapokuja swala la ajira kigezo kimojawapo inakuwa ni lazima wao wamepitia JKT hiki ni kitendo ambacho kinawanyima fursa watoto wetu kinawanyima fursa wa Tanzania mheshimiwa speaker sio hivyo tu hata kidogo taarifa lazima wawe na kitabu mheshimiwa speaker taarifa mheshimiwa speaker ninaomba sana kitabulisho cha mida mheshimiwa mzava kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa muda umeisha nao na kengele imeshagonga hapa kwa hiyo muda wako umekwisha na taarifa inabidi isije yes Asante sana. Mheshimiwa Hamis Mwagao Tabasamu atafuatiwa na Mheshimiwa Husna Sekiboko, Mheshimiwa Agnes Matthew Maro ajiandae. Na kushukuru Mheshimiwa Speaker ni kwamba upendeleo unaofanyika wa dhahiri kwa ajili ya watu wanaochaguliwa, wanafunzi wanaochaguliwa vijana wetu kwenda JKT. Sisi tunaomba serikali irudishe mfumo uliokuwepo zamani hakuna njia nyingine yoyote ambayo utakoweza kulifanya hili jambo liwe sawa leo vijana wetu kule katika mawilaya katika majimbo wabunge sisi tunakuwa wahanga simu zinakuwa nyingi kwa nini mtoto wangu akuchaguliwa sasa hili jambo linatesa wazazi alifa mshauri wabunge unajua kila mbunge kapewa dakika mbili kwa hivyo ukitoa taarifa haya mheshimiwa sanga Ni, ni, ninaungana na mheshimiwa Tabasamu mfumo wa zamani wa serikali ulikuwa kama ajira ziko elfu moja ajira mia mbili zinaenda wanatoka JKT ajira mia nne zinatoka katika kundi maalum zilikuwa zimeenda zimegawanywa kwa mfumo huo ili kuweka inclusive kwenye upatikanaji wa ajira za serikali kwa hiyo hiki ambacho kizungumza Tabasamu mfumo wa zamani wa serikali ulikuwa unafanya kazi vizuri zaidi kuliko mfumo huo Mheshimiwa Tabasamu naipokea taarifa hiyo amenilia mda wangu taarifa si ipokei. Mheshimiwa 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 Speaker Mheshimiwa Speaker dakika umenipa dakika moja, dakika mbili. Ni kwamba tunao wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha sita. Wanafunzi wamemaliza kidato cha nne. Wamekaa pale wanasubiri kwenda makambini. Tunachoyomba serikali itenge bajeti kubwa turudishe mfumo wa zamani kupeleka vijana wote waliomaliza kidato cha 6 waende kike. Mheshimiwa Husna Sekiboko atafuatiwa na Mheshimiwa Agnes Matthew Mara Mheshimiwa Shangazi ajiandae. Mheshimiwa Speaker nakushukuru sana. Mheshimiwa Speaker naona mambo mawili katika hoja hii. Jambo la kwanza ni haki ya kila kijana wa Tanzania kuajiriwa. Lakini jambo la pili 
ni namna na taratibu zinazotumika na vyombo vingine vya usalama ukiacha jeshi katika kutekeleza majukumu yake Mheshimiwa speaker katika nchi ambayo bado hatujawa na uwezo wa kuwapeleka vijana wote kwenye jeshi la kujenga taifa tunatenda dhambi kuwabagua na kuajiri wengine kwa kutumia kigezo cha kupita kwenye jeshi la kujenga taifa kwa sababu wapo vijana wengi wanatamani kuingia jeshi la kujenga taifa lakini hawakuwahi kupata hiyo fursa ya kupita kwa ukisema aajiriwe aliyepita JKT maana yake kwanza alikosa nafasi ya kuingia JKT lakini pili unamnyima tena nafasi ya kuajiriwa hii ni dhambi mheshimiwa speaker bunge lako lisikubali kupita kwenye dhambi ya namna hii jambo la pili mheshimiwa speaker vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ukiondoa uh, jeshi la wananchi au majeshi kwa mfano polisi Polisi ni diplomatic unit. Wao wanapashwa kwenda kufanya masuala ya upelelezi, masuala ya kidiplomasia, masuala ya kupeleleza uhalifu wa nchi. Unapopeleka uh, wanajeshi waliofundishwa kupiga, kuua na kufanya vitu vya namna hiyo kwenye taasisi ambazo kazi yake pase sio hizo za mauaji na vitu vya namna hiyo mheshimiwa speaker ndio sababu tunapata malalamiko mengi ya wananchi wanateswa wakati wa upelelezi wananchi wanafanyiwa mambo mabaya huko kwenye vikosi vingine kama ma, maeneo ya tanapa na kadhalika kwa sababu kuna sehemu tumekosea tumepeleka wanajeshi piwa kwenye taasisi ambazo hazihitaji utaalamu wa kijeshi mheshimiwa spika nashukuru naunga mkono hoja eh, kidogo hapo mwisho hapo mwisho naona nimepata changamoto na mchango wako umesema ma, maeneo wanayochukua wanayo wanajeshi watu wana mheshimiwa spika tunapeleka vijana waliopita JKT takukuru tunapeleka vijana waliopita JKT polisi ili ajiriwe polisi kigezo moja wapo ndio hii kuapita JKT tunapita tunapeleka magereza na maeneo mengine mengi lakini mheshimiwa speaker mafunzo ambayo kijana wa JKT anapewa ni ya kupigana na mtutu ni ya kupigana na adui shughuli anazokwenda kuzifanya polisi sio pase za kupigana matokeo yake tunakuta malalamiko ta, ta, taarifa taarifa Mheshimiwa speaker yapo malalamiko maeneo mengi wakati wanahojiwa wakati wa, 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 wakati wanafanyiwa upelelezi wananchi wamepigwa wameteswa wame wamefanyiwa interrogation kiasi ambacho hata wengine wamepoteza na maisha Sawa sasa kwenye kwenye hii sehemu ya mwisho kwa muktadha wa mchango wetu hapa lakini ili taarifa zetu rasmi za bunge zika, zikae sawa itakuwa si sawa kwamba kwa kuwa hao wamepitia haya mafunzo ndio maana kuna hizo changamoto. Changamoto zile nafikiri ni binafsi yule anayefanya anakuwa na changamoto zake na ndio maana na wao wanaendelea kufanya marekebisho mbalimbali linapotokea mbali, changamoto kama hiyo. Kwa hiyo sichukulie kwamba hao wanaochukuliwa ndio wenye changamoto kwa sababu kule jeshini wamo wamo wabunge humo hatujaona waki, wakileta wakileta changamoto ambao wamepitia huko JKT. Kwa hiyo waheshimiwa waheshimiwa bunge hiyo sehemu ya mchango uh, ya hawa na zile changamoto tutaiondoa ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae sawa lakini pia nimetoa hayo maelezo ya ziada kwamba wale wanaofanya hizo changamoto kwenye hayo majeshi yetu ama kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni changamoto binafsi kuliko kuwa za kundi ambalo limepitia JKT. Mheshimiwa Agnes Matthew Maro atafuatiwa na mheshimiwa Rashid Shangazi Mheshimiwa Omar Omar ajiandae. Mheshimiwa speaker kwa kuwa JKT wanakwenda kujifunza ukakamavu, uzalendo, uraia na mengineyo, Mheshimiwa speaker kutokana na dhana ya vijana wengi kwamba wanabaguriwa kutokana na nafasi hizi kwa sababu hawajapitia JKT, mimi ushauri wangu kwa serikali sisi kama bunge tuishauri serikali kwanza wachaguliwe isiwe si kwa kigezo cha kwamba lazima awe ametoka JKT baada ya kuchaguliwa ndio wapelekwe JKT wote 
ili kusudi watimize vigezo vya kuchaguliwa katika ajira husika kwa sababu hata kipindi cha nyuma tunakumbuka walikuwa wakichaguliwa kwanza wanapochaguliwa ndio wanapelekwa kwenye mafunzo ya JKT ili kwenda kwenye ajira na hata kama wanakuwa wamekwenda JKT baada ya kuwa wametoka mashuleni ni kwamba bado wanakuwa hawajajiweka kiakili kwamba wanakwenda kufanya kazi ya jeshi la polisi au na majeshi mengine. Kwa hiyo mheshimiwa speaker ombi langu ni kwamba serikali sasa ikubali kwamba waajiliwe kwanza vijana alafu wapelekwe kwenye mafunzo ya JKT ili na wao waweze kupata ajira. Nashukuru sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Rashid Shangazi atafuatiwa na mheshimiwa Uh, Omar Omar mheshimiwa mpina ajiandae. Asante mheshimiwa speaker kwa nafasi. Kwanza naanza kwa kuunga hoja mkono ya mheshimiwa Monisongole. Mheshimiwa speaker jambo hili ni baya sana kwa sababu kwanza linakiuka katiba ibara ya 22 kipengele kidogo cha pili kiko wazi e, kwamba hapa kuna ubaguzi. Lakini mheshimiwa speaker serikali ya awamu ya kwanza na ya pili e, ya nchi yetu zilikuwa na mapato ambayo si makubwa sana lakini bado katika awamu hizi waliweza kupeleka vijana wote waliomaliza kidato cha sita kwenda e, mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria na ilikuwa ni lazima vijana wote wa, waende na tumeona wakienda kujifunza uzalendo ukakamavu na kila kitu na ndio ambao waliobahatika kupata mafunzo hayo wametufikisha mahali pazuri katika taifa sasa mimi naombi kwa kuwa tatizo kubwa la JKT ni fedha kwamba hawapati fedha za kutosha basi waangalia kuratibu haya mafunzo badala ya miezi mitatu ya sasa wayapunguze hata kwa mwezi mmoja ili vijana wote waweze kwenda kama tatizo ni gharama lakini la pili ni wizara ya fedha sasa kuona uwezekano wa kuweza kutoa fedha za kutosha kwa kwa ajili ya JKT ili vijana wote wanaomaliza kidato cha sita waende wakapate mafunzo haya muhimu ambayo yanasaidia pia kutambua na kuelewa uzalendo wa taifa lao. Mheshimiwa speaker naunga mkono hoja. Mheshimiwa Omar Omar atafuatiwa na mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina, mheshimiwa Patro Baskatambi ajiandae. Asante sana mheshimiwa speaker na mimi kwanza naunga mkono hoja hii tulionayo hapa mezani. Na sababu zangu kwa kweli kwanza tunatengeneza ubaguzi. Na ubaguzi huu upo katika nchi yetu yote ya Tanzania. Tukiangalia JKU, tukiangalia na JKT kwa sababu Zanzibar tuna JK, JKU. Wenzetu huku Tanzania bara tuna JKT. Kwa hiyo hili ni moja katika jambo ambalo vijana wetu wengi tunawakosesha fursa muhimu za kufanya kazi zao ambazo ni muhimu kwao. Lakini la pili ni kwamba vijana wengi tunawapunguzia umri. Umri wao unapofika kuajiriwa kwamba tunavyojua kwamba jeshi la polisi lina vigezo maalumu Jeshi la magereza na majeshi yetu yote yana vigezo maalumu vya umri. Kwa hiyo kipengele cha umri ni kipengele ambacho tunawanyima fursa. Vijana anakwenda ana umri wa miaka 25. Sasa leo unampeleka siku zote naomba nafasi hapati JKU, hapati JKT. Matokeo yake mpaka anafika miaka 35. Kweli jeshi la polisi lina uwezo wa kumwajiri kijana mwenye miaka 35? Haiwezekani. Kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi naunga mkono hoja hii kwa kweli tuhakikishe kwamba kipengele hichi tumekifuta kabisa na uzalendo utumike ili vijana wetu waendelee kupata ajira katika nchi yetu. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina atafuatiwa na mheshimiwa Patro Baskatambi, mheshimiwa Jumanne Sagini ajiandae. Mheshimiwa speaker eh, kwanza kabisa natambua natambua tatizo kubwa la ajira nchini. Lakini hoja ya mtoa mtoa hoja Uh, ya kuondoa kigezo cha JKT kwa vijana wetu wanaochaguliwa kwenye 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 haya majeshi yetu moja je hapa tunataka kutibu nini mheshimiwa speaker mpaka sasa hivi vijana wenyewe wa JKT waliopo ambao wameshajitolea muda mrefu ni wengi ukiniuliza mimi jimboni kwangu wako zaidi hata ya mbili kwa hiyo hatu ukisema na wengine waingie tunataka kwamba hao watapata hizo nafasi nafasi zinazotolewa sasa hivi hata wale wa JKT hata asilimia tano yenyewe haifiki
Kwa hiyo ina maana kwamba sisi kama watunga sera hili swala tutafute namna nyingine ya namna ya kutafuta ajira ya vijana wetu lakini hii bado haiwezi kutusaidia hata tukifanya haya maamuzi leo. Leo waniambia waheshimiwa wabunge zipo patikana nafasi za uhamiaji mlipata wangapi kwenye jimbo lako? Zipo patikana za, za polisi walipata wangapi? Kwa hiyo hata ukisema vijana wengine waongezeke bado hii haiwezi katibu tatizo tu hilo nalo. Lakini je, hii inatuwezesha kuwa na jeshi mara? kama vyombo vya dawa viko comfortable kwamba vinapomchukua kijana ambaye walau ana mafunzo ya awali ya kijeshi vinatengeneza askari wazuri tatizo letu sisi nini je haya maamuzi haya yatatusaidia kutengeneza jeshi lakini lakini lingine ni kwamba message tunayoipeleka sasa wengine vijana wameshajitolea miaka mitatu kwenye makambi ya jeshi hafu tukachukue mwingine wa kawaida kengele imeshangonga mheshimiwa Asante sana Mheshimiwa Patro Baskatambi atafuatiwa na Mheshimiwa Jumanne Sagini Mheshimiwa Innocent Bashungu ajiandae Asante Mheshimiwa Speaker kwa fursa hii Mheshimiwa Speaker mimi ninataka tukuchangia kwenye eneo moja kwa sababu aligusia kifungu cha ibara moja mbili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mimi niongeze ibara ya mbili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa usawa kwa wananchi wote au kwa binadamu kwa msingi huu wa usawa kuna katika katika taratibu kuna equity na equality sasa kwenye msingi ya utoaji wa ajira huwa kuna masharti sifa na vigezo katika masharti sifa na vigezo ambavyo vimeainishwa kwa mujibu wa sheria mbalimbali mbali, katiba hii imeruhusu pia e, sheria nyingine zilizotungwa kwa mujibu wa katiba kutengeneza utaratibu wa kutoa e, fursa na nafasi kwa Watanzania kulingana na sifa hali lakini pia mahitaji na vigezo. Moja ya meneo ni kwenye vyombo vya ulinzi na usalama katika ibara saba Na hapa inatoa ruksa kwamba katika vyombo vilivyoundwa na kwa mahitaji yao wanayo haki ya kuweza kutengeneza taratibu bila kuvunja sheria ya kuweka sifa, masharti na vigezo ili katika kurahisisha utekelezaji wa majukumu. Sasa katika sifa hizi ambazo zimeelezwa mheshimiwa speaker moja kwanza ni vimetolewa vigezo au sifa za waombaji lakini katika sharti hilo kuna masharti ya lazima na yasiyo ya lazima na sifa iliyotolewa hapo ni moja ya sifa kama ya ziada kwa maana ya added advantage kwa mtu ambaye atakuwa amepitia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama katika ngazi hiyo kwa hiyo halikuwa kwa masharti la lazima lakini pili mheshimiwa spika e, katika ngoja ngoja mheshimiwa George Mwenisongole mpelekee matangazo mheshimiwa yale ya kazi alafu nitakupa nafasi baadaye kidogo ya kuchangia mheshimiwa Jumanne Sagini nimalizie mheshimiwa speaker Ma, ngoja kuletea yale matangazo nitakupa nafasi ya kuchangia ukishamaliza kuyapitia mheshimiwa Jumanne Sagini mheshimiwa speaker na bunge lako tukufu tunapokea hizi concern za msingi kabisa za waheshimiwa wa bunge kuhusu nafasi za ajira kutaja kigezo cha kupita JKT kama moja ya masharti ya kujiunga na vyombo hivi. Lakini kama nilivyoeleza jana kwa ufupi, msingi wa msimamo huu ilikuwa ni maswala mawili. Muhimu kabisa kuliko wote ni imani ya uzalendo, lakini la pili ilikuwa ni kwamba tunapeleka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, lazima tujiridhishe na mwenendo wao. Lakini jingine mheshimiwa speaker ni kwamba hata hizi nafasi zinazotolewa si nyingi kiasi hicho kwamba ukifungulia ndio utapata ufanisi mkubwa wa ajira. Kwa mfano mheshimiwa speaker, mwaka hizi nafasi zilizotangazwa za upande wa immigration ni watu nne tu. Upande wa faya ni nafasi mbili Upande wa magereza nafasi tano na polisi ni nafasi tano Sasa hata kama ungesema wao wa Tanzania wote, bila shaka si wote wangeza kupata hizi ajira. Lakini tunaheshimu mawazo yenu lakini pia mheshimiwa speaker ni kueleze tu kwamba katika taarifa ya haki jinai ambayo tunaendelea kuifanyia kazi eneo hilo pia tumewekezwa tulitazame kwa madhumuni ya kuboresha mfumo wa ajira wa vyombo hivi kama ilivyoelezwa na baadhi ya waheshimiwa wa bunge kwa vile taarifa hii na maneno mengi maeneo mengi ya kufanyiwa kazi mheshimiwa speaker tulikuwa tunaomba maelekezo yako yaende ya sambamba na kutekeleza ushauri uliotolewa na tume ya haki jinai ili kwa pamoja tu tumekamilisha jambo hili kwa ujumla wake. Mheshimiwa speaker baada ya kusema haya ni kushukuru kwa nafasi ulionipa asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Katambi uko tayari au niendelee kwa mwingine? Aniendelee kwa mwingine? 
Haya mheshimiwa Innocent Luka Bashungwa atafuatiwa na mheshimiwa Mwigulu la Mekinchemba tutamalizia na mheshimiwa Katambi mtoa hoja ajiandae. Mheshimiwa speaker na kushukuru e, kwa kunipa nafasi. E, mheshimiwa speaker e, upande wa serikali e, bunge marekezo yatakayotolewa e, tuko tayari kuyafanyia kazi lakini nilipenda mheshimiwa speaker E, ni seme mambo yafuatayo cha kwanza mheshimiwa spika e, sisi upande wa serikali tukisaidiwa na bunge lako mheshimiwa spika tusijikonfine kwenye tatizo la ajira la vijana wetu nchini na kuitizama JKT kama mwarubaini wa kumaliza changamoto hii e, mheshimiwa spika e, bunge linayo nafasi ya kusaidia upande wa serikali wa kuangalia ni namna gani tutaongeza wigo wa kuzalisha ajira kwa vijana nchini ili tuweze kutengeneza fursa nyingi kwa vijana wetu kwa sababu kwa upande wa kwa mfano jeshi la wananchi Tanzania pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama wanavyo vigezo maalum vya ku, kutafuta vijana ambao wanahitajika kwenda kufanya kazi kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nikijitolea mfano mimi mwenyewe E, nikijiweka kwenye vigezo yani kwa kuzaliwa mimi sikualify kujiunga na jeshi la wananchi Tanzania kwa sababu e, watu wenye flat feet mimi na miguu inaitwa flat feet sikualify kwenda jeshini kwa sababu ukisimama kwenye gwaride muda mrefu watu wenye flat feet kama mimi uwezi ukahimili kusimama muda mrefu lakini pia ukitembea umbali mrefu watu wenye flat fit kama mimi unaweza ukapata changamoto usifike kwa hiyo vigezo kama hicho pamoja na vingine vyombo vya ulinzi na usalama wana vigezo maalumu ambavyo sio si kila mtanzania anaweza qualify kwenda kule kwa mheshimiwa speaker mimi nitaka niombe e, mheshimiwa speaker pamoja na mheshimiwa bunge tu, tupokee changamoto la upungufu wa ajira nchini kwa vijana wetu na bunge pamoja na serikali tutafakari namna ya kuongeza skopu ya kupata ajira nyingi kwa vijana wetu lakini tusijikonfine kwa JKT peke yake kama silver bullet ya kumaliza changamoto hii. Asante sana mheshimiwa Mwigulu la Mekinchemba. Mheshimiwa speaker na na kushukuru kwa kunipa nafasi na nimpongeze mtoa hoja kwa kuleta hoja hii ambayo inaongelea eh, ma, ma, maoni na masuala yanayowagusa wa Tanzania. Mheshimiwa speaker, moja hatubishani na hoja kwa sababu eh, jambo linalosemwa ni lina ukweli ndani yake kwamba kuna watoto wanakosa fursa hiyo kwa sababu walikosa fursa ya kwenda JKT. Lakini mheshimiwa speaker, kwa kuwa hoja hii tayari ipo inafanywa kazi kupitia maoni yaliyotolewa na e, tume ile iliyoundwa na Mheshimiwa Rais na itafanyia kazi hii na baadaye litakwenda kwenye vyombo vishirikishwe vyombo kwenye kamati kuu ile ya, ya, ya masuala ya usalama na baadaye mwongozo utatoka wa namna nzuri ya kuweza kutekeleza mambo haya niliombe bunge lako tukufu likubali serikali tupokee jambo hili liunganishwe kwenye maoni yaliyotolewa na tume ya haki jinai yafanyiwe kazi kwa pamoja ili jibu litakapotoka litoke likiwa linajumuisha maoni yote ya wadau ya kihusisha na haya. Mheshimiwa speaker katika spirit ile ile ya taasisi muhimu za nchi kuheshimiana. Bunge linaheshimiana na mahakama, bunge linaheshimiana na serikali lakini vyombo vya ulinzi na usalama ni moja ya taasisi nyingine katika nchi ambayo tunaiheshimu. Ningemuomba mheshimiwa mbunge arizie kwamba serikali tumepokea jambo hili litapelekwa kwenye vyombo, litapelekwa kwenye kamati, litajadiliwa na litatolewa uamuzi ili kuweza kuleta utaratibu ambao utakuwa na manufaa. Si tu kwa ajili ya kuajiri lakini katika manufaa ya kujenga vyombo ambavyo ni vina nguvu ya kuweza kufanya kazi kwa kwa maslahi mapana ya taifa. Mheshimiwa masuala ya security ni masuala sensitive. Hata tuko ya jadili kwamba mwongozo wetu wa kuajiri utakuwa huu si kitu sawa sawa. Kwa hiyo tulichukue lakini nadhani litafanyiwa kazi ili kuweza kuhakikisha kwamba vyombo vyetu vya ulinzi vinazingatia mambo yote kwa maslahi mapana ya taifa. Kuliko kuliko kutoa maelekezo kwamba mchakato usimame yataanza kuingia na masuala ya na masuala ya kiabari habari ama masuala ya namna yote yenye chumvi ambayo yanaweza yasilete 
yanaweza yakaleta makwazo kwenye vyombo vyetu. Kwa niliombe bunge na mtoa hoja kwamba hoja ni ya msingi imepokelewa iunganishwe na hoja iliyotolewa na, na kamati ya haki jinai alafu ifanywe kwa kwa pamoja na la sasa hivi ambalo liliishaendelea liendelee likamilike lakini hii si, si la mwisho litatolewa mwongozo ambao utasaidia katika muda mwingine uliosalia Mheshimiwa Patro Baskatambi mtoa hoja ajiendaye Na kushukuru mheshimiwa speaker nimepitia barua zote za mamlaka ambazo zimetoa ikiwepo barua ya uhamiaji lakini pia barua ya jeshi la magereza na andiko la takukuru zote hizi zimeainisha sifa mbalimbali mojawapo ikiwa hiyo ya kupita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa speaker kuna moja ndio inaonyesha kama ni sharti lakini hizi nyingine zimeonyesha kuwa kama ni kama sifa ya ziada au ya nyongeza kwa muombaji ambaye atakuwa ameomba sasa kwa msingi huo mheshimiwa speaker. Kwa walio sema ya nyongeza maana tusije kwa tunajadili hoja hapa kumbe haipo. Walio sema ya nyongeza ni sifa ya nyongeza ni nani na nani kwenye hayo matangazo. Haijatoa maelezo lakini from the gist ya Mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker katika maelezo ukiangalia kuna moja imesema sifa za mwombaji. Na nyingine tofauti imesema masharti ya jumla ya mwombaji. Sasa hizi ni lugha tofauti. Sasa katika context ya kutafsiri pia kwenye kwenye kwenye, bar, kwenye barua nyingine anasema sifa ya mwombaji. Sasa kwa lugha hizi zilizotumika mheshimiwa speaker tunarudi kwenye msingi ule ule kwamba kwa sababu ni mamlaka zimetoa barua hizi na ni za serikali na jambo hili mheshimiwa speaker tayari ni moja ya jambo ambalo liko kwenye mjadala wa tume ya haki jinai na tatu ni kwa sababu vyombo hivi vina mamlaka yake ya kikatiba kwa mujibu wa ibara ya saba na kwamba sheria nyingine zimetungwa kwa ajili ya kurahisisha mchakato. Nirudi pale pale kama wazee wosema wa mawaziri wenzangu kwamba tulirudishe kwa upande wa serikali tulichukue kwa ajili ya kulifanyia kazi na baada ya hapo tuweze kuendelea na utaratibu huo. Lakini tukiwa tumezingatia zaidi mwongozo wa bunge lako tukufu kwamba ni jambo la kulichukulia serious concern. Asante mheshimiwa speaker. Toa hoja, hitimisha hoja yako. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuhitimisha hoja yangu. Kwanza nianze kwa kuwashukuru wabunge wenzangu ambao wameunga mkono hii hoja. Kwa kweli nawashukuru sana kwa kuwa kwa kuliona ili tatizo. Mheshimiwa speaker serikali imesema tuiombe ipe muda kuhusu mapendekezo yaliyotolewa na tume jinai lakini mimi na taarifa hapa ya tume jinai na naomba ninukuu tume imependekeza swala kupitia mafunzo ya JKT na JKU kwa kujitolea lisiwe kigezo cha msingi cha kujiunga na jeshi la polisi la magereza kwa hiyo mheshimiwa speaker hata tume yenyewe iliyoundwa na rais imesema hichi kitu kisiwe kigezo cha msingi cha kuajiliwa. Sasa sielewi hoja ya serikali inaposema tu, tuungane na hii tume wakati tume yenyewe inakataa hichi kigezo. Hilo hilo la kwanza. Lakini la pili mheshimiwa speaker hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taarifa mheshimiwa speaker. Mheshimiwa mheshimiwa bunge hoja ikiwa inahitimishwa huwa haina taarifa ndio maana waziri akisimama hapa mbele huwa hatumpi taarifa. E, lakini hata hivyo kwa sababu tunaelekea kufanya maamuzi labda mheshimiwa anayo taarifa itakayo lisaidia bunge kufanya maamuzi. Mheshimiwa Patrobas kama mheshimiwa Mwenisongole labda anayo taarifa itakayo tusaidia kama bunge. Mheshimiwa speaker hili ni jambo muhimu na ni sensitive tunakubaliana kabisa na hoja na hizi zinazoelezwa ni valid kwa sababu lengo ni kutanua nafasi na fursa kwa ajili ya vijana wa Tanzania kuweza kupata bila kuwa na masharti yanayowabana lakini kama alivyoeleza vizuri mheshimiwa speaker tume ya haki jinai imetoa mapendekezo bado yako kwenye hatua za mchakato manake mapendekezo ni yanaenda sasa kwenye hatua za kwenda kufanyiwa kazi na ndicho hichi ambacho tumekisema kwenye bunge lako tukufu kwamba tulichukua upande wa serikali ili michakato katika upande wa serikali itimie kwa maana ya ile taarifa ya mwisho kufanyiwa kuwa digested ya tume ya haki jinai lakini pili maangalizo haya yaliyotolewa na heshima wa bunge ili mwisho wa siku serikali ikije na kuja na position moja kuliko kufanya maamuzi wakati 
tume haijafa imepeleka ime mapendekezo lakini pia bunge leo limeshafanya maamuzi kwa hiyo ilikuwa ndio concern taarifa ya ziada unayompa ni ipi taarifa niliyotoa mheshimiwa speaker ni kwamba alichokisema yeye mwenyewe amesema ana nakala ya ya taarifa ya tume ya hakijinai ikiwa ni mapendekezo sasa mapendekezo maana yake haijafikia mwisho kwenye kufanyiwa maamuzi ambayo yanaenda sasa kwa mheshimiwa rais kwa ajili ya hatua ambazo zitatagia. Sasa maamuzi ya mwisho yatakuwa ni upande wa serikali ikiwa moja wapo ni konsani hii ambayo imeletwa kwenye bunge lako tukufu mheshimiwa. Mheshimiwa George Mwenisongo alemalizia hoja yako. Mheshimiwa speaker asante kwa kunipa nafasi ya kumalizia hoja yangu. Licha ya tume ya haki jinai kupendekeza hichi kigezo kisiwe kisiwe cha msingi katika kuajiliwa. Hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibala 22 kifungo kidogo cha pili inasema wazi kabisa kwamba kitendo chochote cha kubagua akienda hivyo sawa lakini mheshimiwa speaker naomba nihitimishe kwa kusema haya kwa sababu mchakato wa ajira katika idara ya uhamiaji jeshi letu la magereza na takukuru bado haujafika mbali mkuu wa serikali naona umesimama hoja ikiwa inahitimishwa Anaenda kinyume na sheria ama ni Mheshimiwa Speaker nilikuwa ninaomba asome kwa ukamilifu hilo pendekezo la haki ya tume jinai ili isaidie uamuzi. Asome kwa ukamilifu kipengele anachokisoma. Wa uko nayo hapo Mheshimiwa? Ndio. Tusomee wewe kwa ukamilifu maana yeye amesoma nusu. Haya. Naomba nisome inapatikana kwenye kurasa wa saba taasisi za haki jinai taasisi za haki haki jinai ziajiri wataalamu no 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 sorry swala la, la kupitia mafunzo ya JKT na, JK, na JKU kwa kujitolea lisiwe kigezo cha msingi cha kujiunga na jeshi la polisi na jeshi la magereza hasa katika ajira za utaramu kama vile udaktari na uhandisi isipokuwa kigezo hicho kinaweza kuwa kigezo cha ziada kinaweza kuwa kigezo cha Ziada. Mheshimiwa amalizia hoja yako. Asante mheshimiwa speaker. Kwa ruhusa yako Naomba nimkumbushe tu mwanasheria mkuu wa serikali kwenye taarifa hiyo hiyo ya kijinai kifungo namba cha pili namba 14 inasema utaratibu wa kuajili askari wa jeshi la magereza na jeshi la polisi kwa kigezo cha kupitia jeshi la kujenga taifa na jeshi la kujenga uchumi kwa kujitolea umelalamikiwa na wadau kuwa umechangia baadhi ya vijana wenye sifa za kujiunga na jeshi la polisi na jeshi kukosa nafasi na hivyo tume tume imependekeza kwamba hicho kigezo kisiwe cha msingi ukweli unabaki kuwa ukweli mwanasheria mkuu ili swala ni swala la kibaguzi na ifike hatua sasa bunge letu lifanye maamuzi kwa manufaa ya vijana. Mheshimiwa, naomba kutoa hoja. Kwa sababu mchakato wa ajira uliopo uliotangazwa na uhamiaji, jeshi la magereza na takukuru bado hujafika mbali. Naomba mchakato huo utangazwe upya. Vijana waliomaliza kidacho cha tano, cha sita cha nne cha sita ambao hawajapata nafasi ya kuajiliwa kutokana na hicho kigezo waruhusiwe kuajiliwa waruhusiwe kuomba kuajiliwa tena wapate nafasi ya kuomba kuajiliwa na hilo jeshi naomba kutoa hoja Waheshimiwa <laughs> waheshimiwa wabunge Waheshimiwa wabunge ngoja ngoja. Unajua hizi kanuni pamoja na kwamba tunakaribia mwisho wa maisha ya bunge hili bado tunajifunza. Utaratibu wa heshimiwa wabunge aliousema hapo mheshimiwa mbunge wetu anapaswa kuleta azimio. Sasa hapo mwisho ndo amelisema 
anataka bunge liazimie nini Mheshimiwa mbunge kama ambavyo niliongoza jana ndio hivyo hivyo lazima tuongozane kwa mujibu wa kanuni zetu bunge kufanya maamuzi kuhusu hoja hii tu, uh, likielekeza kuhusu hizi ajira ambazo tayari ziko kwenye mchakato itakuwa ni kama kutunga sheria ambayo inaenda nyuma kwa hivyo tukifanya maamuzi leo ni kwa ajili ya yale yanayokuja sio kwa ajili ya haya ambayo tayari yametangazwa kwa ili hoja yetu iende vizuri na bunge liweze kuwa limefanya maamuzi eh? na kwa kuzingatia sasa nataka ni nimpe ni ni picha vizuri ili ili azimio letu liwe liwe na sura ambayo tunafuata taratibu tulizojiwekea wenyewe bunge lilishawahi kutoa ushauri huko nyuma kwanza kwa wabunge kadhaa ambao waliwahi kuchangia na michango inapotolewa ya wabunge serikali ikisimama inasema imechukua hiyo hayo mawazo yaliyotolewa na bunge kwa hiyo kuanzia moja jambo hili limekuwa likizungumziwa na moja limezungumzwa na mbunge na moja novemba limezungumzwa na mbunge februari mbili limezungumzwa na kamati kama ushauri kwa serikali tatu limezungumzwa na mbunge kama ushauri kwa serikali tatu aprili tarehe tisa nne februari hili limezungumzwa kuhusu sio kuhusu ajira lakini kuhusu vijana kwamba wote waende JKT yani mazingira yawekwe vizuri kule kwa maana ya majengo yaongezeke na vitu kama hivyo ili vijana wote waende sasa ili maamuzi yetu yawe yamekaa vizuri kwa kuzingatia ushauri ambao tumeshautoa huko nyuma na hatukufanya maamuzi ndio maana ni ngumu kuifuatilia serikali kwamba mmefikia wapi sasa pamoja na kwamba tume ya haki jinai inaendelea na kazi yake e, kazi ya haki jinai sio haki ya sio shughuli ya mahakama ni shughuli ya kiserikali na ndio maana mheshimiwa rais ndio aliyeunda ile tume kufanya kazi kwa ile tume hakulizuii bunge kufanya kazi yake sasa mheshimiwa mheshimiwa mbunge na kuongoza kwa maana ya kwamba ulete sasa azimio la kufanya maamuzi hapa hatuwezi kufanya maamuzi kama bunge juu ya ajira ambazo tayari zimesha tangazwa itakuwa ni kufanya maamuzi ambayo yanarudi nyuma tunaweza kufanya maamuzi yanayorudi nyuma katika mazingira fulani lakini kwa muda wetu wa leo siwezi kutoa sasa mwadhara e, mrefu kwamba tunaweza kutengeneza sheria za namna hiyo lakini kwenye hili inaweza ikatupa ugumu kidogo kurejea nyuma kwamba waache huu mchakato isipokuwa kwa michakato inayokuja tunaweza sasa kufanya maamuzi kama bunge halafu hayo maamuzi yataenda huko sasa yakaambatane wakati serikali inajaribu kuyafanyia kazi hilo azimio watakuwa sasa wanatazama tume imesema nini na wao wanajipanga vipi muktadha ni huo kwa sababu pia bunge haliwezi kufanya maamuzi leo kwamba serikali ipeleke watu wote JKT kwa nini kwa sababu inategemea uwezo wa kifedha na uwezeshaji wa jeshi ambalo linaendesha mafunzo hayo hayo maamuzi pia hatuwezi kufanya tunayoweza kufanya ni yale ambayo hayatamwathiri mwananchi ambaye hajapata kwenda kule kwa sababu jeshi halina uwezo wa kushika wa kupokea watu wote. Sasa azimio lako linatakiwa kuwa la jumla kwa sura hiyo kwamba kigezo hiki huko mbele serikali ikiondoe ama iweke kama cha ziada kwa pale ambapo wanaona kuna umuhimu. Kwa nini waheshimiwa wa bunge pamoja na umuhimu wa michango iliyotolewa na serikali? kipindi fulani kulikuwa hakuna mafunzo ya JKT taasisi hizi zilikuwa bado zinaajiri na zilikuwa zikishaajiri ndio zinapeleka watu JKT kwa hiyo kwenye hilo bunge likifanya maamuzi hakuna mahali ambapo serikali mtasema kuna kugongana mahali hakuna kugongana kama serikali iliweza kufanya hizo ajira kipindi ambacho hatukuwa tunaenda jeshini inayo uwezo wa kuajiri saa hizi na wale ukishawajiri ndio wapeleke kule jeshini wakapate hayo mafunzo unayoyahitaji kwa hivyo mheshimiwa kwa haya maelezo sasa tuletea azimio lako kama kuna mali litakuwa limepelea mimi nitakujazia alafu tutafanya maamuzi kama bunge Asante mheshimiwa speaker kwa nafasi naomba bunge lako tukufu liazimie kwamba kigezo hiki 
cha kuwataka vijana wanaotaka nafasi kwenye viungo vyetu vya ulinzi na usalama wawe na kigezo cha kupitia JKT kiondolewe Waheshimiwa waheshimiwa bunge nadhani mmeelewa hoja mmeelewa hoja msije mkaanza mbona tena Aa, hatutarajii kwa maelezo haya nikishawahoji hapa upande wa serikali hatutatarajia matangazo ya ajira kwenye ajira hizi na zinginewe ziwe na hicho kigezo kwa nini kwa sababu na uwezo wa kupeleka watu wote Mheshimiwa waziri Mheshimiwa speaker kwa mwongozo huo ulioutoa ningemuomba mheshimiwa mbunge arekebishe isiwe kiondolewe bali kisiwe cha lazima yani isiwe kigezo cha lazima Mheshimiwa speaker kwa, kwa, kwa ninavyoelewa Kiswahili hiki kwamba kikiondolewa maana yake kwenye vigezo vyote kisiwe kinaonekana haitakuwa haitakuwa sawa badala yake aweke neno kigezo cha vijana kupitia JKT kisiwe kigezo cha lazima inaweza ikawa sifa ya nyongeza ama inaweza isiwepo lakini tusi, tusiweke kwenye sharti kwamba ili lisiwepo tukisema kisiwe cha lazima alafu kikawekwa kwamba ni cha ziada manake wataangalia hao wote alafu watamtafuta mwenye nacho ah kwenye hili tunataka tu twende vizuri Ka, hata tukisema kisiwe cha hata tukisema kisiwe cha lazima wao wanajua nadhani yale maelezo yaliyotumiwa na na tume ya haki jinai yale ya kusema kwenye hizi kazi fulani kwenye kazi fulani sasa sisi kwa sababu tunaweka azimio kwa muktadha wa ajira hizi ambazo zimetangazwa hizo zingine za kutaka mtu lazima anaenda kupigana sijui huko front line wao unamjua nani ukamweke sisi kipindi chetu ngoja nieleze vizuri sana sisi kipindi tumemaliza chuo wako watu wameenda kuajiliwa uhamiaji walipita JKT lini na mimi nimesoma nao hawajapita huko manake uwezo wa kuajiriwa wanao wale unaotaka lazima wapite we wachukue wapeleke kuna shida gani hapo mheshimiwa speaker mimi nakuelewa vizuri kabisa na naliomba bunge lako tukufu kwa heshima zote itakuwa ni makosa sana bunge ili kuweka sheria inayokataza inayo mtu aliyepita JKT kuajiriwa yani kwamba 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 kwenye a, tusikilizane ndio maana kuna hoja mezani mheshimiwa speaker tusikilizane ndio maana tuna hoja iko mezani naomba ni tusikilizane ndio maana na mimi nasikiliza iko hivi mheshimiwa speaker utaratibu mzuri ni kuweka kisiwe kigezo cha lazima tutakuwa tumesha kidhi kwamba wakitaka ambaye ameenda JKT wapate wakitaka ambaye hajaenda JKT wapate sheria inapaswa ina, ina kuwa wazi namna hiyo lakini tukiweka tukiweka tukiclose tutakuwa tunaenda kwenye extreme nyingine mheshimiwa speaker mheshimiwa mheshimiwa waziri ni kwa, ni kwa muktadha upi anakuwa amekataliwa ambaye amepita JKT nao semea ni pale tutakaposema kwenye matangazo yeyote kigezo cha JKT kisiwepo waongependa kiwepo kwenye yepi ili tutenganishe kwenye azimio letu mimi ningependa vile walivyoweka tume ya haki jinai kwamba kwenye kwenye maeneo ambayo yanahitaji utaalamu sio lazima mtu awe vile kigezo si lazima kuwepo lakini kwenye maeneo ambayo yanahitaji mtu ambaye ameenda JKT tusiwabane vyombo kutumia hivyo na ameiongea vizuri mheshimiwa Pina pale tusiwabane mheshimiwa wabunge mheshimiwa wabunge huko ndani kuna mwanajeshi huko ndani ngoja yupo yupo kaa mheshimiwa Mwigulu kaa ehe mwanajeshi unapoanza mafunzo kule jeshini si unaanza kama yale ya JKT taratibu aya tusaidie mwanajeshi ndio tuelewane vizuri ama ukiwa tu Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker hiki kigezo ambacho vyombo vya ulinzi vinaweka kina sababu zake nyingi sana huko ndani. Moja naomba moyo watulivu sasa. Mimi ndio mwanajeshi mwenyewe niliomba utoa. Hai jamani. Mimi ndio mwanajeshi ambaye naomba na bunge. Naomba niwaeleze. 
Swala twende tu taratibu tafika mahali pazuri. Mtaelewa. Swala la kigezo kile kuwekwa kwenye vyombo. Maana yake kuna eneo ambalo litakuwa limepunguza ule urasimu wa ukaguzi wa wale vijana kwenda kujiunga na vile vyombo. Kwa sababu tayari walishapita kwenye chombo ambacho kimeaminiwa na vyombo vile kama sehemu ya familia ile. Kwa mfano, Mheshimiwa Speaker, e, alitoa mzungumzaji ambaye ni na, ni waziri wa ulinzi mstaafu pale kwamba ukiwa na na mguu flat kwa kule jeshi sasa hayo jamani hayo tutakuwa tunarefusha mjadala miguu flat no Mshamu. flat huyo ni mwanajeshi ndio miguu flat ana shida gani kwenye uhamiaji mbona flat wako kibao kumbuka na tunaona kila speaker naomba naomba tulekebishe vizuri lugha yetu vyombo ambavyo usiende kwenye flat kwa sababu kule sidhani kama anayeenda JKT sawa yani mnataka kuweka mazingira fulani hivi yani kwamba hivi vyombo vimetengwa kwa ajili ya waenda JKT je huyo ambaye hakwenda hivyo vyombo havina ana sheria huko mheshimiwa ah ngoja havina ana sheria hebu tusaidiane vizuri havina naomba kidogo tu nisikilize ngoja ngoja kwanza ili twende na we vizuri na mimi nitaka kwenda jeshi nilishia njiani Mheshimiwa atusaidie. Ulikuwa ulienda jeshi ukiwa na miaka mingapi? Samani. Ulikuwa na miaka mingapi ulipoenda jeshi? Mwaka 85 ndio nimejiunga na jeshi la kujenga taifa. Eh, ulisoma ukiwa jeshini. Yaani umesomeshwa ukiwa umeshaenda jeshini. Wako waliosoma ambao wameenda jeshini baada ya kusoma. Ni sahihi kabisa. Unawajua? Nacho wale walienda JKT sasa kwanza ni, ni tafsiri vizuri na waheshimiwa bunge mwelewe. Tafsiri kwa muktadha wa ajira. Usitafsiri kwa muktadha kwamba kila mtu atakuwa mwanajeshi. Mwanajeshi inajulikana kabisa. Ndio maana nimekusimamisha. Lakini ha. sio kila alienda JKT atakuwa mwanajeshi. Nataka ni tafsiri zingine hazihitaji. Mheshimiwa nataka nifafanue kidogo. Mheshimiwa siku taarifa. Subiri kidogo. Waheshimiwa nataka ni tafsiri. Haya tumsikilize mwanajeshi baada ya ufafanuzi niliotoa. Tusikilizane. Ehe, endelea kwa tukufu. Toka nimefika hapa bunge lako tukufu limebadili sheria mbalimbali kwa vyombo kadhaa kuvibadili kuwa kwenye sula ya jeshi. Moja wapo ni uhamiaji. Moja wapo ni jeshi jeshi la ambalo linasimamia mali asili. Eh? Moja wapo ni magereza kuliongezea nguvu kwa jeshi kamili. Jeshi ba, balaza, ni, amini bunge hili hili ndio limepitisha hiyo sheria. Kwa hiyo wale sio raia, wale ni wanajeshi kutokana na majukumu wanaokwenda kuyafanya ya kimkakati yanayoleta yanayolenga usalama wa nchi. Kwa hiyo Ninaomba msi, msije mkapoteza sifa ya majeshi haya kwa maana ya ile sheria ambayo imetungwa. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba ibaki kama sifa ya ziada ili vyombo viweze kutumia nafasi hiyo kwenye kupata watu walio sahihi. Mheshimiwa speaker taarifa. Haya. Taarifa. Taarifa. Taarifa na uzoefu. Sheria tusikilizane. Na wana, bunge tusikilizane. Mheshimiwa Kirumbe. Mheshimiwa speaker hoja hapa iliyokuwa ina, inaweza ikatusaidia kutoka hapo ni kwamba mtu akiiwa ametoka JKT anataka kuajiriwa jeshini ni kipi ambacho jeshi kitasema mizali huyu alikusha toka JKT basi anakwenda moja kwa moja hakuna zoezi la ku, la, 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 la kunani la, ku, la kumuingiza mtu katika jeshi hata kama ametoka alipita JKT linaanza hatua moja mpaka nyingine kwa hiyo naunga mkono hoja ya kwamba kigezo hichi kiondolewe. Mheshimiwa Speaker taarifa. Mheshimiwa Mheshimiwa Miguu umeshaongea mara nyingi sana. Sina hakika unataka kutupeleka. Taarifa Mheshimiwa Speaker. Sasa sijajua taarifa anapewa nani. Mheshimiwa Mwiguru mara yako ya mwisho kuzungumza tunafanya maamuzi sasa. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker Najua sisi ni wawakilishi wananchi. Na mara zote tunapoona vijana wamekosa nafasi inaleta hisia, inaleta mwamko. Lakini mimi ningeomba Mheshimiwa Speaker, hili jambo tunaloongelea ni la vyombo vya ulinzi na usalama. Tusifanye kabisa kwa hisia. Mimi naendelea tu kusisitiza hivi. Mheshimiwa nisaidie jambo moja. Kuna shida gani aliyeajiriwa na takukuru kupelekwa jeshi, kupelekwa JKT? Kuna changamoto yote hapo. Mheshimiwa Speaker mimi nakubaliana 
raia kabisa aliyeajiriwa na atakukuru kupelekwa JKT ninachopinga ni kuondoa kabisa kabisa kigezo hayo maneno ya kuondoa kabisa kabisa ni nani ameyaweka mheshimiwa az, az, azimio linasema kigezo hicho kiondolewe bunge limeshaojiwa au mimi nimeanza kuongea kwa sababu zipi mheshimiwa kama utatuongoza kama utatuongoza kigezo hicho kiendelee kuwepo kama sharti la ziada tunakubaliana nacho kwanza niseme wazi taarifa mheshimiwa eh nadhani watu mnaweza kuwa mjapata amjapata picha ya changamoto ya hii hoja Mheshimiwa wa bunge e, mjadala umeshakuwa mrefu lazima tufanye maamuzi Aya matabu niko nayo hapa mbele <laughs> ni ya taarifa za umu ndani zinazohusu hoja hii Serikali ilisha sikia hoja hii tangu 2021 2022 ni muda ambao serikali kama ingetaka kwa sababu kamati ya bunge ya wakati huo ilikuwa imeungana na utawala na tamisemi ilishasema ilitoa ushauri kwa serikali kamati nyingine imekuja imeweka ule ushauri kwa sura nyingine haijaenda kwenye ajira imesema serikali itazame namna ya kuweka wigo mpana ili kila anayetaka kwenda JKT aende ama sio kila anayetaka lakini alazimike kwenda ili baadaye kigezo hiki kinapomkuta serikali iwe tayari ilishampa fursa sasa uwezo wa serikali kuwapa fursa vijana wote wanaomaliza kidato cha nne na cha sita kwenda JKT haupo kwa kuwa uwezo huo haupo sasa wanaokwenda huko ni a select few hawa wanaobaki ambao na wao wangetamani kwenda JKT wanakosa nafasi kwanza ya kwenda JKT ya pili wanakosa nafasi ya ajira kwa kuwa walikosa nafasi ya kwenda JKT sasa wewe unawekaje mazingira ya huyu mtu kupata kitu kinaitwa double jeopardy wakati sio yeye amesababisha yeye angependa kwenda kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo ushauri bunge lilishatoa kwa hiyo miaka mitatu mfululizo na mwaka huu imetoa tena nadhani ushauri ambao hata sisi tunaelewa serikali haina uwezo wa kujenga miundombinu yote saizi ya kuwapata vijana wote hili mpaka hilo litakapokamilika ndipo ambapo tutaweza kuweka utekelezaji huu wa haya ambayo ni ya muhimu sana mlivyoyazungumza serikali ni ya muhimu kwa kweli lakini ukimnyima huyu kijana fursa mara mbili umemuonea sasa nimetumia neno umemuonea na sijatumia neno ubaguzi kwa nini kwa sababu nafahamu neno ubaguzi ni zito linaenda na mambo mengi ndio yale ambayo upande wa serikali mengine mlikuwa mnaeleza kwamba hivi ni vigezo ambavyo ni vya kawaida kwa upande wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa hiyo hoja ya ubaguzi haipo lakini hoja ya uonevu ipo hoja ya ubaguzi haipo lakini ipo hoja ya uonevu kipindi hiki ambacho serikali inajipanga kwanza kwa ajili ya kwanza kupeleka vijana wote JKT cha pili inajipanga na mipango mizuri kabisa na bunge linaendelea kushauri namna ya kupanua eh hizi fursa za ajira kipindi hiki serikali haiwezi kutumia kigezo hicho haiwezi kutumia kigezo hicho sasa mki, hata ukitaka kutumia maneno ya kwamba hiki kitakuwa cha ziada tuviache vile vyombo kwa sababu huo uziada ndio maana huwa mtu unapoomba kazi unapeleka vyeti vyote ulivyonavyo Vingine wataangalia ufaulu wako darasani, vingine hawataangalia ufaulu wataangalia tabia. Hivyo ndio hivyo vya ziada vyote huwa viandikwagi. Sasa sisi tukiweka mazingira kwamba kitaandikwa lakini kitakuwa ni cha ziada maana tayari umemnyima huyo ambaye hakwenda huko. Kwa hiyo yale mengine tuachane nayo. Yaende na hizo flat shoes, yaende na nini na flat shoes nini? Flat feet, sijui foot ama urefu ufupi. Hayo yote alishazungumzwa ndani. 
hayo mkaendelee nayo kwa utaratibu wenu lakini kwa zile ajira ambazo zimeletwa kama hoja hapa ndani kumnyima huyu mtoto fursa kwa sababu hajapita JKT anakuwa ameonewa sasa kwa sababu imeletwa kama hoja na serikali ilishashauriwa na serikali imetueleza hapa kwamba inaendelea na utaratibu wa kufanyia kazi maoni ya, ka, uh, ya tume ya haki jinai sasa basi kwa sababu mheshimiwa mbunge maneno aliyotumia imeonekana kama serikali inaona da sasa hapa eh tunaazimia jambo gani maazimio yakishaazimiwa na bunge serikali mnapoenda kuyafanyia kazi si huwa tunaletewa taarifa hapa ndani kwa hiyo inawapa nyinyi nafasi ya kwenda kusema bunge limeamua hivi haki jinai imesema hivi eh tuyachakate haya tunafikia mwisho upi kwa hiyo hakuna hoja ya kuwa na wasiwasi kwenye jambo hili. Kwanza zile ajira zilizotangazwa zinaondoka kwenye hii hoja. Kwa hiyo zile zinaendelea na utaratibu. Lakini ajira zinazofuata zisimuonee mtanzania yeyote. Kwa hivyo kipindi hiki ambacho serikali inajipanga azimio la bunge ambalo nitaenda kwa hoji muda si mrefu. Kipindi ambacho serikali inajipanga kwa ajili ya kuhakikisha wale vijana wote wanaostahili kwenda JKT wanakwenda. Kigezo hiki cha cha kijana kupita JKT kama kigezo cha yeye kuajiriwa huko. Huyu kijana aajiriwe alafu apelekwe huko JKT. Inatoa uwanja mpana na inatoa haki kwa kila kijana kushiriki katika mchakato wa ajira kwa sababu hata ajira hawatapata wote. Hao watakaopata wenye vigezo wapewe nafasi. Kwa hivyo muktadha huo nadhani umeeleweka vizuri. Kwa hiyo eh? <laughs> Kwa hiyo waheshimiwa wabunge nadhani tumeelewana ili tusije kuwa eh, eh, sasa kwa sababu na mimi mwenyewe sijaandika hapa mbele. Nisemeke na JKU mheshimiwa speaker na JKU JKT na JKU. Ah, isomeke JKT na JKU. E, ni kweli lakini sasa JKU kwa sababu hapo itabidi nianze kupitia vifungu vya katiba hapa ili tusije tukawa tumefanya jambo ambalo kidogo e, ndivyo sivyo bunge lisije likawa limefanya maamuzi ambayo yanapaswa kuamuliwa na baraza la wakilishi e, sitaki kuweka hayo mazingira ah, okay. naona nataka kusaidiwa lugha na mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa speaker kwa muktadha huu ulioeleza na kwa kuzingatia matangazo yaliyotolewa na vyombo vyetu vya usalama na kwa sababu vyombo hivi hasa vinavyohusu mambo ya ndani ukiondoa magereza vinagusa pande mbili za muungano huwa mara nyingi tusema sema JKT au JKU kwa hiyo alosema nadhani yuko sahihi kwa maana ya ajira kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania nashukuru mheshimiwa speaker Aha, sasa kwa sababu ili azimio litakuwa la jumla na magereza umesema polisi ndio jeshi la polisi ni la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwenda paka upande wa pili wa muungano eh immigration uhamiaji... kadhalika inakwenda paka upande wa pili wa muungano magereza magereza kule ni chuo cha mafunzo huku ni jeshi la magereza <laughs> faya ni ya upande mmoja kila mmoja ana utaratibu wake. Sawa. E, mimi nafikiri kwa sababu tunataka kuliweka la jumla kwa kweli na wengine watajikuta humo. Ama pengine tusi tusitaje neno JKT. E, tutaje neno gani? Tuseme mafunzo Kwa JKT JKU ingie. Ah. Haya maana sitaki kulipeleka bunge kufanya maamuzi ambayo yetu kwa tunapoka madaraka ya ma, mahali kwingine. Sawa heshima bunge. Kwa hiyo maneno yawekwe vizuri. Yawekwe vizuri. Hapa nakumbushwa hapa jamani. Ajira. <laughs> nakumbushwa ajira sio swala la muungano lakini ajira kwenye vyombo. Nadhani kuna Mheshimiwa Waziri, ajira kwenye vyombo si ni swala la muungano. Ajira kama ajira sio swala la muungano, lakini ajira kwenye vyombo si ni swala la muungano. Si huwa ajira kule wanaajiriwa wote wa pande mbili. 
Hebu tusaidiane mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti ajira kwenye vyombo vinavyogusa muungano ni vile viwili kama nilivyo vitaja vyombo viko sorry vitatu kwa maana ya jeshi la wananchi jeshi la polisi uhamiaji magereza na, na faya sio sehemu ya ajira za muungano nashukuru mheshimiwa Haya waheshimiwa bunge kigezo cha kupitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa na jeshi la kujenga uchumi uh, kisiwe kigezo ah uh, kisiwe kigezo nini Kiswahili Kige, kisiwe kigezo cha, cha lazima cha msingi Kisiwe kigezo Aya jamani. Aya waheshimiwa bunge, nadhani muktadha umeeleweka. Kwa sababu nilikuwa sijaandika hapa, kwa hiyo ningewasomea, lakini maneno yale ambayo yalikuwa yanaleta ukakasi hayata kuepo. Na nafikiri ili ili jambo liwe limeenda vizuri, uh, wasaidizi watanisaidia kuiweka vizuri, alafu nitawasomea namna inavyosomeka. Uh, lakini kwa maana ya hoja, wacha ni wahoji ili tuifunge, alafu baadaye nitawasomea kitasomeka namna gani. Mheshimiwa bunge wanaoafiki uh, hoja ya mheshimiwa George Mwenisongole baada ya haya marekebisho na hilo azimio waseme ndio. Ndio. Wasioafiki waseme sio. Sio. Nani ameweka huyo mic? Haya. Airusi kusema kwenye mic. Mheshimiwa bunge wanaoafiki hoja ya mheshimiwa mbunge mheshimiwa George Mwenisongole pamoja na marekebisho kwenye azimio waseme ndio ndio wasioafiki waseme sio sio mmoja haya walioafiki wameshinda aliyesema sio ni mmoja asante sana asanteni sana waheshimiwa bunge sasa tunaendelea katibu kabla tulianza safari wengi tukikumbuka kutahakisha patairi upepo upo face Tutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi. Takisha brake zinakamata. Taa za mbele, nyuma, indicator, hazard zinawaka. Hapo sawa. Waifa zinafanya kazi. Tutaangalia oil, engine na maji. Sanunua bima na bima pap ili zisome na kusomeka. Kisha gari inaoshwa. Yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari. Ila So kwa ajili yako wewe dereva ye yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani hatabiriki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato umahili wa dereva hauishi tu kwenye kumudu scan bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha Bima Pub Urahisi wa maisha